ఈ మధ్య మొబైల్ పేలడం అనేది అందరినీ కలిసి వేస్తున్న విషయం ఇప్పుడు అసలు అలా పేలకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎప్పుడైనా ఛార్జింగ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అవ్వనివ్వద్దు ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఛార్జ్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి మీ మొబైల్ పౌచ్ లో ఉంటే దాన్ని తీసేసి ఛార్జింగ్ పెట్టడం మంచిది మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు హీట్ గా ఉంటే ఐదు లేదా పది నిమిషాలు మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆ తర్వాత ఛార్జింగ్ పెట్టండి మొబైల్ ఛార్జింగ్ లో ఉన్నప్పుడు వైఫై హాట్ స్పాట్ సాంగ్స్ నెట్ కాల్స్ గేమ్స్ యూజ్ చేయకండి మొబైల్ కి వచ్చిన ఛార్జర్ పాడైతే మీ మొబైల్ కంపెనీ ఛార్జర్ ని కొనుక్కుని వాడండి హండ్రెడ్ రూపీస్ చీఫ్ ఛార్జర్స్ అస్సలు వాడకూడదు మీకు అవసరం లేని అప్లికేషన్ వెంటనే తీసేయండి కొన్ని గేమ్స్ అప్లికేషన్స్ వల్ల మీ మొబైల్ విపరీతంగా హీట్ అవుతుంది వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిన వెంటనే వీడియో కాల్ హెవీ గేమ్స్ అస్సలు ఆడకూడదు ఛార్జింగ్ అయిన తరువాత మొబైల్ హీట్ ఉంటే ఐదు నిమిషాల వరకు మొబైల్ ని పట్టుకోకుండా ప్యాన్ జేబ్ లో పెట్టుకోకుండా ఉంటే మంచిది మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి లేదా ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నించండి ఇలా చేయడం వల్ల మీ బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది ఇక మీరు సేఫ్ మొబైల్ హీట్ గా ఉన్నప్పుడు తడి చేతులతో అస్సలు పట్టుకోకూడదు మొబైల్ ఛార్జింగ్ లో లేనప్పుడు కూడా పేలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది టైట్ జీన్స్ లో మొబైల్ ని బలవంతంగా ఇరికిస్తే పేలే ప్రమాదం ఎక్కువ మొబైల్ వాడినప్పుడు కూడా బాగా హీట్ అవుతే వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి చల్లబడ్డాక ఆన్ చేయండి మీ మొబైల్ బ్యాటరీ లైఫ్ అయిపోతే వెంటనే కొత్త ఒరిజినల్ బ్యాటరీని తీసుకోవడం మంచిది కొంతమంది ఛార్జింగ్ పెట్టి ఇయర్ ఫోన్స్ లో సాంగ్స్ వింటుంటారు అలా చేయడం చాలా రిస్క్ ఇప్పటికే ఇలా చేయడం వల్ల ముగ్గురు చనిపోయారు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి రెడ్మీ ఒకటే కాదు ఐఫోన్ సిక్స్ శాంసంగ్ ఎడ్జ్ ఒప్పో వివో లెనోవో కూల్ ప్యాడ్ మొబైల్స్ కూడా కొన్ని పేలాయి ఇండియాలో రెడ్మీ మొబైల్ సేల్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ అవే పేలుతున్నాయి అనిపించడం సహజం కనుక వీటిని కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ మొబైల్ మితంగా వాడండి ఇటువంటి స్పెషల్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఫిల్మీ అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు మేమందిస్తూనే ఉంటాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి